సో ఈరోజు మనము హెచ్టిఎంఎల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం హెచ్టిఎంఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మార్కప్ మార్కప్ అంటే ఏంటి అంటే నార్మల్ టెక్స్ట్ని మనము హైపర్ టెక్స్ట్గా కన్వర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ని మనము మార్కింగ్ అప్ అంటాం సో ఆ విధంగా హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఎలా యూజ్ చేస్తాం సో వాటిలో ఎలిమెంట్స్ ఏంటి అనేవి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే So, what is uh, HTML? So, so, HTML stands for Hypertext Markup Language. So, HTML standard markup language for creating web pages. Ante, ante, ante. So, we can create a website or a web page. Create chayala, ante. Website means it's a collection of web pages. So, we can design web pages and we can use the HTML language. Use so, HTML describes the structure of web page. అంటే మన వెబ్ పేజ్లో ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి ఏ ప్లేసెస్లో ఉండాలి అంటే మెనూ బార్ టాప్లో ఉండాలి నావిగేషన్ ఐటమ్స్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి లేదా రైట్ సైడ్లో ఉండాలి లేదా ఫుట్టర్ బాటంలో ఉండాలి ఇలా ఎలిమెంట్స్ని ప్లేసెస్ని ఫిక్స్ చేసుకునే దానికి మనం ఒక స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేస్తాం సో వెబ్ పేజ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనము హెచ్టిఎంఎల్ యూజ్ చేసి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తాం ఈ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది మనకి ఎలిమెంట్స్లో ఎలిమెంట్స్ కలిగి ఉంటుంది అనమాట సో హెచ్టిఎంఎల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏం చెప్తుంది అంటే బ్రౌ బ్రౌజర్కి మన పేజ్లో మన వెబ్ పేజ్ని బ్రౌజర్ అనేది ఎలా చూపించాలి సో దట్ మీన్స్ హెచ్టిఎంఎల్ టెల్ ఎలిమెంట్స్ టెల్స్ ద బ్రౌజర్ హౌ టు డిస్ప్లే ద కాంటెంట్ అంటే మన వెబ్ పేజ్లో ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ని ఏ విధంగా డిస్ప్లే చేయాలి అన్న విషయాన్ని మనకి బ్రౌజర్కి తెలుపుతుంది సో బ్రౌజర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ టూల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ టు రెండర్ దీస్ హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ సో హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ లేబుల్ పీసెస్ దట్ కంటెన్ సచ్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ దిస్ ఈజ్ పేరాగ్రాఫ్ దిస్ ఈస్ ఎ లింక్ అండ్ సో ఆన్ సో ఎలిమెంట్స్ ఏం చెప్తాయి అంటే కాంటెంట్ అనేది వెబ్ పేజ్లో ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి బ్రౌజర్లో ఎలా కనిపించాలి అని చెప్పి చెప్తుంది సో ఈ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇన్ బిట్వీన్ లెస్ దాన్ అండ్ గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ట్యాగ్ అంటాం ఓకే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ సో మనము ఒక ట్యాగ్ రాస్తాం సో దీస్ ఆర్ బిల్ట్ ఇన్ ట్యాగ్స్ మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ ఓపెనింగ్ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్లో మనము మన కాంటెంట్ని ఇక్కడ రాయడం జరుగుతుంది సో ఓపెనింగ్ ట్యాగ్కి క్లోజింగ్ ట్యాగ్కి డిఫరెన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే క్లోజింగ్ ట్యాగ్లో వన్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఉంటుంది so that that forward slash indicates that the end of that tag best example is so this is a header so manak html lo manaki basic ga six types of headers untai we will discuss in coming videos so itla manam oka this is heading ane man content display avvali ante manam h1 tag lo rastam so this is the opening of h1 tag and this is a closing of h1 tag closing ala ela identify chestam one forward slash ni manam indicate chestam so h1 tag ite ఇలా ఉంటుంది పేరాగ్రాఫ్ ట్యాగ్ అయితే పి అని రాస్తాం సో ఈ విధంగా మనము డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం హెచ్టిఎంఎల్లో యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి ట్యాగ్కి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్యాగ్స్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ ఏంటంటే ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ప్రొవైడ్స్ సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ఎలిమెంట్ అంటే ప్రతి ఒక అట్రి ప్రతి ఒక ఎలిమెంట్కి అట్రిబ్యూట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఎలిమెంట్స్కి మనకు అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి సో అట్రిబ్యూట్స్ అనేది ఏం చెప్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ సంబంధించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనకి తెలియజేస్తాయి అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బేసిక్ సింటాక్స్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ సో ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది లైన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ ఎక్స్ప్లామేటరీ సింబల్ డాక్ టైప్ హెచ్టిఎంఎల్ లాంగ్ మీన్స్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్ సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటిఎఫ్ డాష్ ఎయిట్ వన్ టైటిల్ ట్యాగ్ వన్ బాడీ ట్యాగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేసుకోవాలని ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే సో ఈ ఎలిమెంట్స్ గురించి వీ విల్ డిస్కస్ హియర్ సో బేసిక్గా మనకి ఓపెనింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ క్లోజింగ్ హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది బ్రౌజర్లో మనకి టైటిల్ కనిపించాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఇన్ హెడర్ సెక్షన్ హెడర్ సెక్షన్లో మనకి టైటిల్ ట్యాగ్లో మనకు పేజ్ టైటిల్ అని వచ్చినట్లయితే మనకి బ్రౌజర్లో టైటిల్లో వస్తుంది మనకి ఇక్కడ మనం ఏది రాస్తామో అది టైటిల్లో వస్తుంది అలాగే మనకి బ్రౌజర్లో మనకి కనిపించాలి అంటే బాడీ ట్యాగ్లు ఏమైతే రాస్తామో అవి మాత్రమే మనకి వెబ్ పేజ్లో కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్
ఈ లైన్ ఏం చెప్తుంది అంటే బ్రౌజర్కి దిస్ ఈజ్ ద వర్షన్ ఆఫ్ హెచ్టీఎంఎల్ ఫైవ్ అని చెప్తుంది ఇది మనం రాసిన రాయకపోయినా బై డిఫాల్ట్గా కరెంట్ బ్రౌజర్స్ విల్ ద టేక్ దట్ కాంటెంట్ యాజ్ హెచ్టీఎంఎల్ ఫైవ్ కాంటెంట్ నెక్స్ట్ హెచ్టీఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ అ రూట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్ సో ప్రతి హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్లో మనకు ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిన ట్యాగ్ ఏంటి ఓపెనింగ్ హెచ్టీఎంఎల్ అండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ ది పేజ్ వీఆర్ హ్యావ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ దట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది హెచ్టీఎంఎల్ ట్యాగ్ this lang attribute defines the language of the document so by default we are going to write any page in almost all in all the cases we are going to write in english only that means lang is equal to en rasnatle that describes the uh, language of the document so next one is a meta meta element contains the meta information about the document so we will discuss this meta element in the coming classes in detail prasthaniki idi manaku avasaram ledhu character set by default idi kuda manaki manaki browser e teeskuntundi మనకి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైటిల్ ట్యాగ్ అండ్ బాడీ ట్యాగ్ సో టైటిల్ ట్యాగ్ ఎందుకు ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి బ్రౌజర్లో టైటిల్లో మనకు కనిపించాలంటే టైటిల్ ట్యాగ్లో రాస్తాం ఎలిమెంట్స్ వాట్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ద బాడీ సెక్షన్ వీ విల్ రైట్ ఇన్ ద బాడీ ట్యాగ్ ఓకే నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ దిస్ హెచ్టీఎంఎల్ పేజ్ సో మనకి స్టార్టింగ్లో హెచ్టీఎంఎల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది అట్ ది ఎండ్ బాటంలో మనకి క్లోజింగ్ ఆఫ్ హెచ్టీఎంఎల్ ట్యాగ్ ఉంటుంది మనకి టైటిల్లో కనిపించాలంటే దట్ మస్ట్ బీ రైట్ ఇన్ హెడర్ సెక్షన్ ఇన్ హెడ్ ట్యాగ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ టైటిల్ ట్యాగ్ ఇన్ టైటిల్ ట్యాగ్లో మనం ఏదైతే పేజ్ టైటిల్ రాయాలనుకుంటున్నామో అది రాయాల్సి ఉంటుంది బాడీ సెక్షన్లో మన వెబ్ పేజ్లో ఏదైతే కాంటెంట్ మనకు కనిపించాలో సో దా దాన్ని మనము బాడీ ట్యాగ్లో రాస్తాం అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినటువంటి ఈ థిరటికల్ పార్ట్ని మనము నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనం ప్రాక్టికల్గా మనము టైప్ చేస్తూ ప్రోగ్రామ్ రాస్తూ ఒక పేజ్ డెవలప్ చేస్తూ మనము లైవ్లో ఎగ్జాంపుల్తో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వీ విల్ సీ యూ వీ విల్ మీట్ యూ అన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇమీడియట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి ఐ విల్ రిప్లై టు ఇమీడియట్లీ టు దోస్ కామెంట్స్ సీ యూ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్ యూ బై బాయ్